Pronto, olha só, vamos lá. Então, o segmento é o quê? É uma indústria? É uma prestação de serviço? É um comércio varejista? Vocês lembram da diferença desses três aqui, pessoal? Quem? O que é um comércio? É na época que você abriu um mês, só não podia se fosse um sócio, aí vem que está ganhando. Mas já tem também o SLF, que é praticamente a mesma coisa, a sociedade limitada, o negócio é ou seja, só tem uma parte. Por isso que é algo estranho, sabe? Quem? O que é que eu começo? É o que eu falei para ele, porque. Como é que eu vou falar agora? Vamos lá, O que é que eu começo? O que é que eu me dou, Jair? Oi, Jesus. Meu Deus do céu, eu disse que estão doidos. É, começa lá em casa. Aonde eu pego, mas eu estou sentindo mais comentador. Para arrepender. É, basicamente, começa o trabalho com venda de mercadoria, pessoal. Exatamente isso aí. Contextualizando. Indústria é o quê? O que é uma indústria? Oi? Você pega matéria-prima, passa matéria prima Exatamente. Peguei matéria-prima. Olha só. Água, corante, açúcar, leite. Posso fazer o quê? Só três. Só três, né? São seis. Seis, tá? Pode falar. Depois manda. Sim, posso mandar isso aqui. Mas eu vou ver, eu vou ver. Certo, show. Vamos lá para vocês, para não colocar um grupo também em PDF, tá bom? Não, vamos ver o nome daí, onde é tá? Certo? Tá melhor. Pronto, até melhor, certo? Missão, visão, valores. A gente viu isso, você está falando com o código de ética. A gente viu isso aí na parte de ética agora. O que é que é a missão, pessoal? Olha lá, o que é a missão? Pessoal, na aula de hoje, a, a amnésia é o começo. <risos> Gente, pessoal, ó, você tem que entender o que é isso. Missão. Missão é um outro livro, ó, propósito de existência. <risos> Por que, que eu vou abrir essa empresa, irmão? Qual é o propósito dela? Qual é a missão dela? O que, que ela vai desenvolver? O que, que ela vai desempenhar? Qual é o papel dela na sociedade? É o propósito. Exemplo. A missão. Fornecer aos meus clientes um serviço de qualidade, de maneira íntegra, honesta, a, atendendo e satisfazendo todas as necessidades, independente da pessoa. Pronto, é um negócio bem bonito, né? Mas que ao mesmo tempo motiva, me leva a algum lugar. Olha só, eu, tô, eu, sei, eu sei qual é a minha missão. Eu sei o que eu Cada um de nós tem uma missão aqui, não é isso? Na Terra? Temos um propósito, não nasceu aqui por uma casa. Você tem um propósito. Do mesmo jeito, é surpresa. Quais são os seus valores? Ó, a gente viu isso na última, nas últimas aulas. O parque é, quais são os valores que você quer? Honestidade, integridade. Quais são os valores? Coloque isso, estrutura isso nesse plano. E qual é a minha visão? O que é, que é a visão? Ó? Exatamente. Porque aonde eu quero chegar? Ser líder de, no segmento, na área de prestação de serviço, em microcomputadores, em cinco anos. Alguma coisa desse tipo. De sempre no futuro. A visão ela é uma perspectiva positiva. Sempre visando algo positivo. Por quê? A visão é uma das etapas mais importantes. Eu não sei para onde eu quero chegar, onde eu quero ir. Eu tenho uma visão. Eu não sei para onde eu vou. Certo? Então, eu vou, eu vou pedir para que vocês comecem agora a estruturar isso aí, tá bom? Vou dar cinco 
minutinhos para você vir lá, ah, ok, não, 10 minutinhos. Você não consegue me encontrar? Começa a escrever, eu só pegar isso, eu vou falar para mim. Começa a escrever. Mas vai estar errado. Você vai ter Vocês vão começar a fazer aqui. Vocês vão começar a fazer aqui. Entende? Você vai fazer então vocês vêm. Mas é o que eu estou. Isso, é, a ideia é essa, você começar a fazer. Não, isso aí é o rascunho, eu acabei de falar, eu vou passar lá no grupo, entendeu? Colocar no grupo para vocês analisarem direitinho. Isso é para vocês começarem a fazer esse negócio de vocês aqui, tirarem dúvidas comigo, entendeu? A ideia é essa, tá bom? Gente, amadurei, amadurei sem sair. Bom, quer fazer? Não, vou fazer aqui no caderno, não tem problema. Ah, tá bom. Isso. Eu sou aqui, tá ligado? Que não são os trabalhadores, não. São o povo societário. Ah, foi esse sócio. Eu sou a mãe. Pode ir. O que você vai fazer? Vamos ver. Vamos ver como é que foi realizado o plano de vida. Essa parte de vida vai ficar por um. Se quiser, uma coisa para frente. Ah, 
Ah, você... E aí, Luísa? Tá conseguindo me ouvir, Luísa? Tranquilo? Pessoal, vamos dar seguimento agora, certo? Só para fazer uma gente estruturar. Oi? Luísa? Professor? Pode falar. Segura aqui vem já é prova, é? Sobre isso? Não. Não, ainda não. Relaxa. É é é Relaxa. Ah, Relaxa. 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 Dá uma livrezinha ainda aí, certo? Ainda tem aula na no nosso próximo encontro. Thank you. 
a ideia é essa. Empreender mais com estado de espírito do que uma posição. Uma pessoa com essas características vai empreender independente de estado. Ou não à frente do negócio. Então, pessoal, não necessariamente quer dizer que empreender, ó, empreender não necessariamente quer dizer que é só abrir o próprio negócio. Mas a gente está enganjado em um outro negócio. Como assim, professor? Às vezes, as empresas elas buscam gente com espírito empreendedor, gente que viva como se fosse um trabalho, como se fosse uma empresa, com aquela preocupação com os funcionários, preocupação com desperdícios, com os gastos. Esse espírito empreendedor é algo que hoje as empresas, as organizações, elas buscam. Certo? Olha só, eu vou passar para vocês agora, para a gente sintetizar isso aqui, vocês entenderem na prática mesmo, um exemplo bacana. <risos> Pessoal, olha só. Vou colocar aqui um exemplo aqui do que é o um empreendedorismo, certo? Não, isso é outro. Ele está tão baixo. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui. Não, é baixo. Eu vou passar isso aqui no grupo, pessoal. A caixa de som aqui está com problema, certo? Pessoal, então olha, olha só, olhando para cá aqui, ó. Colaborador, empreendedor ou empreendedor colaborador? Qual é a diferença? Alguém sabe, alguém tem uma noção? Colaborador e empreendedor. Quando eu falo de colaborador, você está fazendo oito? Você está fazendo? Isso é melhor de É aquele cara que não está preocupado só em cumprir o horário, não. Ele quer que a empresa, mesmo sendo dele, cresça. Esse cara aqui é o que as empresas mais buscam. É a velha estrada de vestir a camisa. É aquele cara que hoje as empresas fazem processos de complexos. complexo. Eu falei, como que essa pessoa aqui? É um cara que eu não vou precisar ficar desligando. Ele falou, não, poxa, eu sei que o cara veste a camisa da empresa. Ele está ali comigo, ele gera a solução. Ele é uma pessoa altamente proativa. Ele tem esse espírito empreendedor. E o empreendedor colaborador é o quê? Preocupa-se em estruturar um negócio que promove soluções e melhorias nos produtos e serviços. Ele é comprometido com os processos coletivos. Então, o empreendedor colaborador é o quê? É um cara que abre a empresa e vê ela não só como um negócio para si, mas algo que também auxilia os outros. Gera lucro? Gera, mas também gera emprego serve de fonte de crescimento para as pessoas. Então, o empreendedor colaborador é aquele cara que cria um negócio com aquela intenção de agregar valor à comunidade também. Esse é o principal, não é o cara só ambicioso. E aí, isso foi pior. Vamos falar com vocês. Ela está tranquila. O que então, o que a gente aprendeu hoje? Entendeu? Olha só. Pessoal, o que é empreendedorismo? O que é empreendedorismo? Não vá criar algo novo, colocar um sonho em prática, ter coragem, saber que 
saber que eu posso ir mais além. É algo que você está inventa. Oi, oi, pode falar. O empreendedorismo, eu acho que é algo que você investe, entendeu? Algo que você investe, você dedica tempo e dinheiro. É algo que você acredita, ó, investimento, pessoal, é tudo aquilo que ele traz retorno. Isso aqui é um investimento? É. Porque isso, além de uma certificação, faz crescimento. E ajuda a entender. Se até um dia desse eu não sabia que era uma porcentagem, agora eu sei. Se até um dia desse eu não consegui interpretar um cadastro, agora eu consigo. Se até um dia desse eu não fazia análise de crédito, agora eu vou fazer. A ideia é essa. Então, a pessoa que empreende, ele é um cara que não pensa só para si, mas ele também vê o todo. Certo? Então, pessoal, vou fazer aqui a chamada, vou estar liberando vocês agora. Mas, olha, vou deixar também, mais uma vez, vou pedir para que vocês guardem essa coluna. Vocês vão utilizar ela nas aulas próximas de público do professor Lucas. Ele vai estar trabalhando com vocês, tá bom? Vai estar criando um imóvel com vocês, vai estar amadurecendo essa ideia aí, como é que vai ser a forma de divulgação, beleza? Fazer aqui a chamada aqui, tá bom?
Ok. Valeu, vou colocar lá no grupo lá, para você ver direitinho como é, o que, que você vai fazer, tá bom? Tá bom. Valeu, tchau, tchau.